dear students anaivarkum vanakkam now we are going to learn about the photosynthetic unit quantosome oli cherkayin alagagiya quantosome galai patti nam kaana pogindrom idu varaikku nam basic ah paathunu vandhom idu patti palaya syllabus la avlava explanation kadaiyadhu but new syllabus la koduthirukanga so should have a clear idea idai patti oru telivana puridal unakku irukka vendum Structural and functional unit of the NAS system is said to be neuron. Narambu mandalathin abeppu matram sayal alaghena inam neuron gal enra adeppu. Structural and functional unit of the kidney, nephron. Eppadi sirini rakathin ameppu matram sayal alaghaakya nephron gal irukkaradho. Adhe meri ovo onnukku namba patichu rupo. Lungs, ebdi na alveoli, cotton unpai, andh edutthila nadakkara meri ye. Namba photosynthesis la rombo mukhimana part idhi dha. இது வரைக்கும் லீஃபில் நடக்கும்னு பார்த்தோம் லீஃபில் மீசோஃபில்ல நடக்கும்னு பார்த்தோம் மீசோஃபில்ல பேலிஷேடு ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமால நடக்கும்னு பார்த்தோம் பேலிஷேடு ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமால குளோரோப்ளாஸ்டில் நடக்கும்னு பார்த்தோம் அந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் தாண்டி வந்தோம்னா அதில் மேட்ரிக்ஸில் நடக்கும்னு பார்த்தோம் மேட்ரிக்ஸில் கிரானத்தில் நடக்கும்னு பார்த்தோம் கிரானத்தில் தைலக்காய்டில் நடக்கும்னு பார்த்தோம் தைலக்காய்டில் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூலாம் பார்த்தோம் அதோட ரொம்ப முக்கியம் திஸ் ஒன் ஸோ கடைசியில் எப்படி நம்ம ஹியூமன் ஜீனோம் ஆர் எனி ஜீனோம் எடுத்துட்டோம்னா டிஎன்ஏ தட் ரிசாய்ட்ஸ் என் செல் இஸ் அட் பி ஜீனோம் முதல்ல டிஎன்ஏன்னு படித்தோம் டிஎன்ஏக்கு அப்புறம் ப்ரோட்டீனோடு சேர்ந்துருக்கும் குரோமசோம்னு படித்தோம் ஜீன்னு படித்தோம் ஜீன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ்னு படித்தோம் கடைசியில் இந்த நியூக்ளியோடைட் த நேனோ பார்ட்டுக்கல் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒளி சேர்க்கையில் இதுதான் முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது ஸோ த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட் ஒளி சேர்க்கையின் அழகிற்கு குவான்டோசோம் என்று பெயர் இந்த குவான்டோசோம் பர்ஃபெக்ட் டெஃபினேஷன் புக்கில் இப்போ புதுசாக கொடுத்துருக்கா மார்ஃபலாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஃபிசலாஜிக்கல் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட் மார்ஃபாலஜினால் வெளிப்புற தோற்றம் அப்போ ஒளி சேர்க்கை நடைபெறக்கூடிய செயலியல் உறுப்பாக செயலியல் யூனிட்டாக இருப்பது எதுவென்றால் இந்த குவான்டோசோம் ஆகும் ஸோ மார்ஃபலாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் வெளிப்புற தோற்றம் ஆஃப் physiological photosynthetic unit அதாவது ஒளி சேர்க்கை நடைபெறக்கூடிய ஒரு செயல்படக்கூடிய ஒரு பாகமாக இருப்பது செயலியல் பாகமாக இருப்பது இந்த குவான்டோசோம் ஆகும் வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த இன்னர் மெம்பிரேன் ஆஃப் தைலக்காய்டு தைலக்காயில் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன் படித்தோம் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூ படித்தோம் அந்த ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூ இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் இது இருக்கும் அது உள்ளே தான் இருக்கும் இது செகண்ட் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி யார் சொன்னது ஸ்டெயின் மேன் இந்த ஏர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் கிரானுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இன் த தைலக்காய்டு தைலக்காய்டு சவ்விலே முதன் முதலில் துகள் போன்று இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை கண்டறிந்து கூறியவர் ஸ்டெயின்மென் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அறிவியல் அறிஞர் ஆவார் முதல்ல குளோரோப்ளாஸ்ட் தான் தெரியும் தைலக்காய்டு தான் தெரியும் அந்த தைலக்காய்டு மெம்பிரேனுக்கு நடுவில் துகள்களை ஒத்த அமைப்புகள் இருக்கிறது என்பதை இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டிலே கண்டறிந்து கூறினார் தென் பார்க் அண்ட் பிகின்ஸ் காயின் திட்டம் குவான்டோசோம் பார்க் அண்ட் பிகின்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இரண்டு அறிவியல் அறிஞர்கள் குவான்டோசோம் என்ற ஒரு சொல்லினை முதன் முதலில் பயன்படுத்தினார்கள் முதன் முதலில் புனைந்தார்கள் ஃபிசலாஜிக்கல் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட் என்று அவர்கள் அழைத்தார்கள் ஃபிசலாஜிக்கல் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூனிட் அப்படின்னா ஒளி சேர்க்கைக்கான செயலியல் உறுப்பு செயலியல் பாகம் செயலியல் குறிப்பிட்ட செயலியல் பகுதி என்று இதனை அவர்கள் அழைத்தார்கள் According to Parkin and Biggins, one quantosome is made up of 230 chlorophyll molecules. இவர்களின் கூற்றுப்படி ஒரு குவான்டோசோம் என்பது இருநூற்று முப்பது குளோரோஃபில் மூலக்கூறுகளால் ஆனது பச்சைய மூலக்கூறுகளினால் ஆனது சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பச்சையம் ப்ளஸ் துணை நிறமிகள் ரெண்டும் சேர்த்து டூ தேர்ட்டி இருந்தால் அதுக்கு குவான்டோசோம் அப்படின் பேர் அதுக்கப்புறம் குவான்டோசோமுக்கு எமர்சன் அவங்க சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்த அப்புறமா புதுசாக ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்தாங்க ஒடுத்த குவான்டோசோம் minimum number of chlorophyll and accessory pigments act together to release one molecule of oxygen or reduce one molecule of carbon dioxide is said to be quantosome oru moolakooru oxygen velividapaduvatharko alladhu oru moolakooru carbon dioxide odukamadaivatharko thevai padugindra kuraindha alavu pachayam plus thunai niramigalai naam குவான்டோசோம் என்று அழைக்கலாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கோ ஒரு மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் வெளிவிடப்படுவதற்கோ அல்லது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலக்கூறு ஒடுக்கமடைவதற்கோ தேவைப்படுகின்ற குறைந்தபட்ச பட்சயம் 
மற்றும் துணை நிரம்பிகளை குவான்டோசோம் என்று அழைப்பர் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் குளோரோஃபில் ப்ளஸ் அசசரி பிக்மென்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர் டு ரிலீஸ் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் டு ரெடியூஸ் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் செட் டு பி குவான்டோசோம் இது புது டெஃபினேஷன் அப்போ ஒரு மாலிகுல் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகணும் அது ஒரு மாலிக்குள் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெடியூஸ் ஆகணும் அதுக்கு எவ்வளோ பச்சையம் வேணும் எவ்வளவு துணை நிறமைகள் வேணும் குறைந்தபட்ச தேவைப்படுகின்ற பச்சையம் மற்றும் துணை நிறமைகளை குவான்டோசோம் என்று அழைப்பர் இவர்களின் கூற்றுப்படி டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மாலிகோல்ஸ் ஆக்ட் அஸ் அ ஃபிசியலாஜிக்கல் யூனிட் ஆர் குவான்டோசோம் இருநூறிலிருந்து முந்நூறு பச்சையம் மற்றும் துணை நிறமிகள் ஒரு செயலியல் உறுப்பாக அழகாக செயல்படுகிறது இதைத்தான் குவான்டோசோம் என்று அழைக்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த இடத்துல இருக்கிறது இதெல்லாம் குவான்டோசோம் தைலக்காய்ட் சி ஹியர் திஸ் ரெப்ரஸண்ட் த குவான்டோசோம் அண்ட் ஃபைனலி எமர்சன் ஃபார் த ரிலீஸ் ஆஃப் எயிட் குவான்டா லைட் ரிக்வயர்ட் அக்கார்டிங் டு எமர்சன் எயிட் குவான்டா ஆஃப் லைட் ரிக்வயர்ட் டு ரிலீஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் மாலிகோல் ஆர் ரெடியூஸ் ஒன் கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிகோல் எமர்சன் என்ற அறிவியல் அறிஞரின் கூற்றுப்படி ஒரு மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் வெளிவிடப்படுவதற்கும் ஒரு மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடா ஒடுக்கம் அடைவதற்கும் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் வெளிவிடப்படுவதற்கும் ஒரு மூலக்கூறு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்கம் அடைவதற்கும் எட்டு குவான்டா தேவை என்றார் அல்லது எயிட்டு குவான்டோசோம்கள் இதில் பங்கேற்கும் என்று கூறினார் இது இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேஸ் அப்போ இதுவரைக்கும் நம்ம படித்த கருத்து எல்லாம் படித்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் ஒளிச்சேர்க்கையை பற்றி படித்தோம் ஒளிச்சேர்க்கை எங்கே நடைபெறுகிறது என்பதை படித்தோம் அதில் முக்கியமான ரோல் வகிப்பது த ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் யூனிட் ஒளிச்சேர்க்கையின் அழகு குவான்டோசோம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எமர்சன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் பிரகாரம் ஈச் குவான்டோசம் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் குளோரோஃபில் ப்ளஸ் அசசரி மாலிகோல் எமர்சனின் கூற்றுப்படி ஒரு குவான்டோசோம் என்பது இருநூறிலிருந்து முந்நூறு பச்சையம் மற்றும் துணை நிறமைகளை பெற்றிருக்கும் என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னா ஒரு ஆக்சிஜன் வெளிவிடப்படுவதற்கும் அல்லது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒடுக்கமடைவதற்கும் எவ்வளவு பச்சைய ப்ளஸ் துணை நிறமைகள் தேவைப்படுகின்றனவோ அந்த செயல் யூனிட்டை ஃபிசியலாஜிக்கல் யூனிட்டை என்னவென்று குறிப்பிடலாம் குவான்டோசோம் என்று குறிப்பிடலாம் திருப்பி டெஃபினேஷனை பாரு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் குளோரோஃபில் ப்ளஸ் அசசரி பிக்மென்ஸ் ஆக்ட் டுகெதர் டு ரிலீஸ் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆர் ரெடியூஸ் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் செட் டு பி குவான்டோசோம் இதை நன்றாக புரிந்து வைத்துக்கொண்டால் ஃபர்தராக வரக்கூடியதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ